大家好，欢迎回到我们的频道，我是 Kiki， 我是 Fiona。上一个苹果发布会，相信大家对 iPhone 12 Max Pro 这台机器非常的感兴趣，但是对于我来说呢，最吸引我的应该是 iPhone 12 mini。可是当时刚刚首发你就买了十二，然后我们还出了一个视频。那是因为我被它的这个大屏幕所吸引，用的时间长还是觉得还是有一点重，还是有一点大，有有些时候放兜里还是不方便。所以就是嗯，对比了 mini 以后呢，越来越觉得 mini 很香，因为就是很可爱、很方便的感觉。那你现在是后悔了吗？啊、呃，如果它可以变小的话就好了。你还是洗洗睡吧，就是梦里啥都有。呵呵。<笑>最近天气好好，好棒，是的，可以出来晒晒太阳。哎，对了，最近我看一个 YouTube， 这个老爷爷嘛，我有看过他的视频，他讲 Burberry 跟优衣库的那期，真的把我惊到了，是不是很棒？嗯。等一下，你是不是背着我偷偷换手机了？你什么时候买的新手机？我怎么不知道？十二首发的时候买的呀。可是。你这个明明是 mini 的 size 啊！你看那边那个小姐姐用的，嗯，也不一样吧？是我昨天做梦的时候梦到玛丽奥她变小了，在这个手机里面，然后手机也跟着变小了。你不要骗我，玛丽奥我也是玩过的，她不是只是吃了蘑菇会变大吗？但是她吃完蘑菇以后碰到昆巴，她就变小了呀。你为了买手机找借口，你都编得出来？真的，我说的是真的。弹幕的朋友们。不信的请 Q 一，信的请 Q 六六六。这我这个是美梦成真了 ，maybe 在新的一年，希望我们美梦成真，心想事成。这次的视频大家还喜欢吗？如果大家喜欢的话，请在弹幕上告诉我们哟。其实我觉得，就是关于参数啊、对比啊，网上已经有太多了，大家可以找到中英文各种语言的所有对比。在这里，我们只是想带出来一个信息，就是其实从 iPhone 12换到 iPhone 12 mini， 我没有觉得我的手机缩水了。如果你不把 iPhone 12放在 iPhone 12 mini 的旁边的话，你也不会觉得你的屏幕变小了。但是你的手确实是被解放了，对吗？嗯，单手握持的感觉真的非常棒，而且我觉得它好可爱，小小的，跟你也蛮搭的，都是可爱的。<笑>那你觉得续航怎么样呢？因为它电池容量蛮小的。嗯、是这个是好多博主吐槽的地方、嗯。其实我觉得就是有一说一，这个续航的话是没有十二好的。我十二一天用下来的话，应该还有百分之三十左右。还就是我的使用习惯是每天听听音乐啊，看看呃 YouTube， 发发微信啊之类的，打打电话。一天下来就只是百分之十左右，但是一天是可以用下来的。不过百里现在还没有五 G 嘛，所以这个到时候可以给大家做一个 update。但是如果你在办公室办公的话，你可以随时充电嘛，也不是一个很大的问题。就是像我这样的作息的话，我。觉得这个 mini 的电量不算是一个很大的痛点。另外呢，还有一点就是因为它的容量比较小，所以它充电也比较快。嗯，所以就是其实虽然它的电池容量小，但是它充电速度也很快，就一定程度上 balance 掉了它的这个缺点，是吗？对。但是你又很喜欢玩游戏嘛，所以你会觉得这个屏幕太小，游戏操作起来不方便吗？但是玩游戏我有他们呀，<笑>所以手机的功能我们就交给手机，看剧跟玩游戏我们交给其他设备，是吗？对的。所以我觉得它不是完美的，根据各自的需求去做理性的购买选择是特别重要的。以上就是今天的全部内容，谢谢大家观看到这里。如果大家喜欢今天的内容，并且觉得有帮助的话，不要忘记给个一键三连，这个对我们真的超级重要，拜托啦！如果大家对我们的视频有什么建议或者意见的话呢，也可以老样子用弹幕或者留言告诉我们。如果大家有什么问题的话呢，也可以告诉我们，我们会尽量回答你的问题。感谢大家一直以来的支持，你们的支持是我们做视频的最大动力。我们下次视频再见吧，拜拜，拜拜。